Milley fue un peón más en la batalla de Urnequian, un tipo mega superpoderoso, sexto en nivel de riqueza en Argentina, 1900 a nivel global, que además tenía la particular, particularidad de ser íntimo amigo Franco Macri, por lo tanto de llevarse pésimo con Mauricio del año cero. Y eh, cuando Macri llega al gobierno hay una guerra bastante fuerte entre Eurnequian eh, y el gobierno macrista por la concesión de Aeropuerto 2000 de Seiza y Aeroparque, que era eh, todo más una pulseada que algo eh, más real, porque en, en lo que es la macro del imperio Eurnequian, no es, yo sé que a cualquiera de nosotros mortales nos parece algo increíble de ser, de ser dueño de una concesión de un aeropuerto, pero en, en el esquema Eurnequian no era tan importante en cuanto a la ganancia, pero empieza a haber ahí una pulseada, un paréntesis, Además, a Urnequian en el gobierno macrista le, es, le allanan la casa en la cosa de los cuadernos. Imagínate un pope de, de ese nivel mundial que te estén revisando las medias y te altera. Y alguien a que le decías el pelotudito. Y alguien ¿no? a que se decía, le decía el, pelo, el boludito. Le decía, el boludito. Exacto, exactamente. Eh, en ese esquema, eh, Urnequian le da un apoyo a Milei para, para llegar a los medios. Desde armarle un equipito de prensa para que le haga tipo Sherpa en, lo, en los medios a levantar teléfonos para hablar con empresarios amigos que tiene también capítulos muy fuertes con cuando eh, Ornequial le pide a Spert que lo sume a Milley en su armado político. Recordemos que Milley arranca con Spert y tiene un capítulo muy fuerte de hoy, te diría de los más eh, llamativos, que es que si vos sos un empresario con mucha plata en Argentina y querés aportar a la campaña de Milley, tenés que llamar a Nicolás Pose, que es el gerente regional de Aeropuerto 2000 para toda Latinoamérica. O sea, vos estás a la página institucional de Aeropuerto 2000, está cuarto, debe estar tercero que es el, el que pasa la gorra en nombre de, de Milei. Eh, o sea, hay una relación ahí...